എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമോസേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ആറെണ്ണം ആറ് സമോസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അയിമോദകമാണ് ഒരു ഇത്തിരി അയിമോദകം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മതിയാവും എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അതിലേക്ക് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ വേണ്ടി വരും പിന്നെ വനസ്പതി ഗീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാൻ ഡാൾഡ എന്ന് പറയും അതും കൂടി അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് ആദ്യം ഈ എണ്ണേൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഡോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി മൈദ ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് ഉട്ടി പിടിക്കും ഗോതമ്പ് മാവ് പോലെ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് മാവ് എത്ര എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആവാത്ത പിന്നെ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയാൽ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഏകദേശം കുഴച്ച് റെഡിയായി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഒരു കുറേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം നമ്മളെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി കുഴച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ബോൾസായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആറ് ചെറിയ സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ സമോസ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം ഇതിലുണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് തോലൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലി ഇലയാണ് വറക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മല്ലി ഇല ആദ്യം എണ്ണയിൽ വറക്കുമ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാലും മതിയാവും അതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട കാരണം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർത്താൽ മതി കുറവാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ സീസൺ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യും അത് ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് സമോസേൻ്റെ മെയിൻ ഫില്ലിങ് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ ആയിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ഇടാം ഇപ്പോൾ സമോസേൻ്റെ ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് ഏറ്റവും മെയിനാണ് ഗരം മസാല വടപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും ഇടില്ല മസാലയൊന്നും ഇടില്ല നമ്മൾ മുളകും 
നമ്മൾ പച്ചമുളകൊക്കെ ആണ് ഇടുന്നത് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ സമോസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ നിർത്തി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല സർക്കിൾ ആവണ്ട നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നടുവിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാതും നമുക്ക് പരത്തി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൽ പൊടി ഇട്ടിട്ടൊട്ടും നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കരുത് ആ എണ്ണ ഉള്ള കാരണം കുറച്ച് എണ്ണ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം എണ്ണയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളെ സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫോൾഡിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്കത് ഒത്തിരി മാവ് ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് അതിന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് ഇളകിപ്പോയാൽ മൊത്തം എണ്ണയും കേടാവും സമോസ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളെ സമോസിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ് മൊത്തം എണ്ണയിലേക്ക് മിക്സാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് അതിന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക സീലിംഗ് ആണ് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ അയിമോതകം ഇടുന്ന കാരണം ഗ്യാസ്ട്രിക്കിൻ്റെ ആസിഡിറ്റിയും ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും ചേർക്കണം അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സമോസ ആയിട്ട് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാതും ഒന്നിച്ചിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സമോസ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്കിഷ് ബ്രൗൺ ആവും പിന്നെ മറ്റേ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സമോസ ഈ കളർ ആയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വറുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത ഗ്രീൻ ചട്നി ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മധുരമുള്ളൊരു ചട്നി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശർക്കര ശർക്കര വെള്ളവും പിന്നെ ജീരകപ്പൊടിയും അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്പി സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് 
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു